ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோருக்கும் வணக்கம் நான் லிமோரியன் குரு திண்டுகளை பற்றி நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும் ஆசைப்பட்டேன் ஸோ நான் தெரிஞ்சுக்கிறது இல்லாமல் எல்லோரும் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டேன் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம என்விஜிபி தேட்ரு அரங்கத்தில் இருக்கோம் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய தேட்டர்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த காலத்தில் ஃபிலிமில் படம் ஓட்டுவாங்க இப்போ வந்து டிஜிட்டலில் ஓட்டுவாங்க ஆனால் இங்கே இப்போ இன்றைக்கி எப்படி பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ வாங்க இப்போ நம்ம வந்து ஆப்ரேட் ரூமுக்கு போக போகிறோம் நிறையா பேர் ஆப்ரேட் ரூம்னால் அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க ஏன்னா டிவிடி ரெடி பண்ணி வாங்கிட்டு ஸோ இப்போ வந்து டிவிடியில் தான் ஓகே ஆப்ரேட் ரூமுக்கு போ இப்போ நாம் இருக்கிற இடம் தான் ஆப்ரேட் ரூமர் ஸோ இங்கே ஆப்ரேட் இருக்காங்க சுப்பையா அப்படிங்கிற அண்ணா இருக்காங்க அவங்கள தான் மீட் பண்ண போகிறோம் சரி உள்ளே போகலாம் இப்போ தான் பார்க்குறதுக்கு பிரம்மாண்டமாக இருக்குது ஆப்ரேட் ரூமர் ஸோ இங்கே எந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்ற ஒரு விஷயம் ஹை ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம என்விஜிபி தேட்டரியோட ஆப்ரேட் ரூமில் இருக்கோம் ஸோ இங்கே நம்ம கூட ஆப்ரேட்டர் சுப்பையா அண்ணா அவர்கள் இருக்காங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பது வருஷம் அணு உள்ளவர் இப்போ இருக்கிற டிஜிட்டலில் இப்போ ஆப்ரேட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ரிக்ஸா கரன் படம் டிஜிட்டல் ஓடிட்டுருக்கு ஸோ அதுவும் ஆப்ரேட் பண்ண தெரிஞ்சவங்க ஆனால் இது இவர்கிட்ட ஏன் நம்ம பேச போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாற்பது ஐம்பது வருஷங்களுக்கு முன்னாடி ஃபிலிமில் படம் ஓட்டிகிட்டு இருந்தாங்க ஸோ ஃபிலிம் ஆப்ரேட் பண்ணுறது வந்து அவ்வளோ சாதாரண விஷயம் கிடையாது ஸோ அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்துச்சு அப்படிங்கிறத கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஐயா உனக்கு ஃபிலிம் ஆப்ரேட்டர் வந்துங்க முறைய வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஆப்ரேட்டர் கவர்மெண்டில் பிரிஞ்சுவாங்க தேட்டர் ஓனர் எழுதி கொடுப்பாங்க அந்த லெட்டருக்கு கவர்மெண்ட்டுக்கு அனுப்பிச்சோம்னா அப்படின்ட்டு சாப்பிட்டுன்னு ஒரு சர்டிஃபிகேட் கொடுப்பாங்க அந்த சர்டிஃபிகேட் ஒன்றரை வருஷம் வச்சு அது அந்த பேப்பரை விளம்பரம் பண்ணுவாங்க பேப்பரை விளம்பரம் பண்ணோன்னே அந்த நம்பர் ஒன்று நெட்டாக சென்னையில் அடையாளில் எக்ஸாம் சார் அந்த எக்ஸாம்ஸ் பாஸ் பண்ணால் தான் லைசன்ஸ் கொடுப்பாங்க தட் மை லைசன்ஸ் கட்டுங்க இப்போ என்னென்ன பார்த்தீங்கன்னா அப்போ வந்து ஃபிலிமில் ஆப்ரேட் ஆகணும்னா லைசன்ஸ் எடுக்கணும் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்னை அடையாறில் எடுக்கணும் ஸோ அதுக்குன்னு தனியாக படிக்கணும் ஸோ எஸ்எல்சி படிக்கணுமா ஸோ படிச்சிருந்தால் மட்டும்தான் அந்த ஆப்ரேட் லைசன்ஸ் கொடுப்பாங்க ஸோ இது கிட்டத்தட்ட அந்த உரிமம் வந்து எப்போ வாங்கியிருக்கீங்க எண்பத்தி மூணு வாங்கியிருக்கீங்க ஃபோன் பேசுங்க பேசுங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ரிக்ஷா கரன் படம் ஓடிட்டு இருக்கு ஸோ அந்த ஆப்ரேட் ரூம்ல இருந்து தான் நம்ம இருக்கோம் ஸோ ரிக்ஷா கரன் பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட தடவை இங்கே ரிலீஸ் ஆயிருக்கு இப்போ தொடர்ந்து நம்ம சுப்பியா அண்ணா கூட பேசுவோம் நம்ம லைசன்ஸ் இல்லாமல் தேட்டரில் வேலை பார்க்க கூடாது பிடின் கலெக்டரு ஆர்டிஓ சாசா இன்சூரன்ஸ் பண்ணுவாங்க எலக்ட்ரிக் போட்டு இத்தனை ஆஃபீஸ் இருக்கும் நாங்கள் காமிக்கணும் இந்த லைசன்ஸ் தான் தேட்டரில் ஓட்ட முடியும் இல்லை வித்தியூட் லைசன்ஸ் ஓட்டணும் அரசு வந்து கேஸ் இது தேட்டரில் ஆக்சன் எடுத்துருப்பாங்க இப்போ நீங்கள் எத்தனை வருஷமாக அந்த ஃபீல்டில் நான் நாற்பத்தஞ்சு வருஷமாக இருக்கேன் என்னென்ன படங்களுக்கு ஆப்ரேட் பண்ணுவேன் நான் அந்த காலத்தில் ஃபீல்டு இப்போ தான் டிஜிட்டல் என்ன ப்ரிண்ட்டு அந்த காலத்தில் ப்ரிண்ட்டு தான் ஏன்னா ப்ரிண்ட் வச்சு இப்போ தான் ஒரு சமயத்து பாஞ்சு வருஷமாக டிஜிட்டல் வந்திருக்கேன் அதுக்கு முன்னாடி எல்லா தேட்டர்களுமே ப்ரிண்ட்டு தான் இப்போ என்ன டிஜிட்டல் போட்டோம்னா ஆப்ரேட்டர் யாரும் இல்லை எக்ஸாம்ஸ் போட க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க இதில் தமிழ்நாடு போகிற மிஷின் கிடையாது இந்த மாதிரி பிடிச்சிட்டு டிஜிட்டல் இருக்குது ஒரு சில தேட்டரில் மிஷின் இருக்குது பழைய பழைய தேட்டர்களெலாம் பழனி சந்தனாகஸ்னா மதுரை சென்ட்ரல் திண்டுக்கல் எந்திச்சிக்கு இன்னும் சில ஊர் ரெண்டு மூணு இருக்குது அவ்வளோக்கா இப்போ ஊர் டிஜிட்டல் டிஜிட்டல் மாதிரி ஆகி போச்சு அதனால் ஆப்ரேட்டருக்கு இந்த ஓட்டுறதுக்கு ஆப்ரேட்டர் கிடையாது ஃபிலிம் ஓட்டோட ஆப்ரேட்டர் இல்லை எல்லாம் போய் டிஜிட்டல் முறைக்கு போயிட்டாங்க அதனால் இதை ஓட்டணும்னா பழைய ஆள் தான் பார்க்க முடியும் பழைய ஆள் எங்களை மாதிரி ஆள் தான் பார்க்க முடியும் இப்போ நீங்கள் ஃபிலிமில் ஓட்டுற ஓட்டுறீங்க இல்லையா என்னென்ன படங்கள் வந்து நீங்கள் ஃபிலிமில் ஓட்டிருக்கீங்க நான் இது கிட்ட கிட்ட நாற்பது வருஷமாக எம்ஜிஆர் போகலாம் ஜிவாஜி போகலாம் ஜெய்சங்கர் போகலாம் ஜெமினிஸ் போகலாம் கிட்ட கிட்ட பழைய படம் அந்த காலத்தில் பி சினிமா படம் வரையும் ஓட்டிருக்கீங்க இப்போ இந்த தேட்டருக்கு வந்து எம்ஜிஆர் சிவாஜி ஜெமினி கணேஷ்லாம் வந்திருக்காங்கன்னு சொல்கிறாங்க அவங்க ஆப்ரேட் ரூமில் வந்திருக்காங்களா அவங்கள பார்த்துருக்காங்களா பேசுகிறாங்க நான் வந்து அப்போ சத்தி டேசல் இருந்தேன் அடிமை மணிக்கு எம்ஜிஆர் வந்தார்
சரி அப்போ அந்த காலத்து நூறு நாள் ஒன்றா தேட்டருக்கு வருவாங்க இன்றைக்கி காலத்தில் நாலு வாரம் ஒன்றா சூப்பர் டயர் இன்றைக்கி அந்த காலத்துக்கு நூறு நாள் ஐம்பது நாள் நூறு நாள் உள்ள வெள்ளி கிழமை இங்கே இதே எழுந்து இப்போ எங்கூட்டி பிள்ளைக்கு வந்திருக்காங்க உலகம் சுற்றி மாதிரி வந்திருக்காங்க அந்த காலத்துக்கு வந்தாங்க அப்போ சினிமாவுக்கு மதிப்பு இருந்துச்சு இன்றைக்கி சினிமாவுக்கு வந்து ரொம்ப நல்லது அடைஞ்சு போச்சு இப்போ இந்த சம்பூர ராமாயணம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்களே அந்த படம் நீங்கள் ஓட்டியிருக்கீங்களா அதை பற்றி இப்போ சொல்லுங்கள் அது ஓட்டி ரெண்டு பற்றி இருபத்தி ஏழு டீலு ஒரு பற்றி பதினாலு ஒரு பற்றி பதிமூணு டீல் ரெண்டு படம் பற்றி டபுள் இடவில் அது சத்தியில் ஓட்டிக்க நான் அது எப்படி நாலு மணி நேரம் ஓடும் படம் நாலு மணி நேரம் இப்போ உங்களுக்கு அதை வந்த வேலை எப்படி இருக்கும் கரும்ப இப்போ ஒரு ஆப்ரேட் ரூமில் அப்போ வந்து நீங்கள் பெரிய ஃபிலிமில் இருக்க படங்களுக்கு எத்தனை பேர் கூட இருப்பீங்க அப்போ அசிஸ்டண்ட் ஆப்ரேட்டர் நம்ம போட்டிருப்பாங்க சுற்றி கொடுக்க செய்யா அப்போ இப்போலாம் கிடையாது மூணு பேர் இருப்போம் இப்போ கிடையாது அந்த ஃபிலிமே ஒழிச்சுட்டாங்க இந்த ஃபிலிமே கிடையாது இப்போ மேக்ஸிமம் இப்போ மூணு நாலு பேர் இருப்பீங்க இல்லையா இந்த தீபாவளி டைம் பொங்கல் டைம் ம திருவிழா டைம்லாம் என்ன அப்போ அதே நம்ம பேர்தான் அஞ்சு ஷோ போடுவோம் ஆறு ஷோ போடுவோம் அப்போ இருக்கிற ஆப்ரேட்டர் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்குவோம் அவ்வளோதான் அப்போ தூ எப்படி தூங்காமலாம் வேலை பார்த்துக்கலாம் ஆமாம் அதே பழக்கம் லைனில் வந்து ஆறு ஸ்டேஜில் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் இப்போ எனக்கெல்லாம் நைட்டு ப ரெண்டு மணி தான் தூக்கம் வரும் இப்போ படுத்தா ஒரு ரெண்டு மணி தான் தூக்கம் வரும் ஒம்பது மணி பத்து தூக்கம் வராது அதே பழக்கம் ஆகிப்போச்சு ரெண்டு மணி ஒன்றைக்கு தான் செகண்ட் ஷோ விட்டு போவான் அதுக்கு மேலே தூக்கமாக வரும் ஒம்பது மணி பத்து மணி படத்தை பிறந்து போட்டு பழக்க வேண்டியது அது தூக்கமாக வளரும் எங்களுக்கு ரெண்டு மணிக்கிட்ட பகல் மாதிரி ஆகிப்போச்சு இப்போ வந்து சினிமாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெண்கள்லாம் அந்த காலத்தில் ஓகே ஓகே நீங்கள் பாருங்கம்மா அப்படியே ரெக்கார்ட் பண்ணு ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா படம் முடிஞ்சு ஸோ அதை போய்ட்டு க்ளோஸ் பண்ணிட்டு தான் வராங்க அடுத்து அந்த ஆப்ரேட்டிவ் சிஸ்டம்லாம் ஆஃப் பண்ணிகிட்ருக்காங்க என்விஜிபி தேட்ரு அதாவது எப்படி ஆப்ரேட் ரூமில் இருக்கா நினச்சி கூட பார்க்க முடியல எனக்கே வந்து அது எதிர்பார்க்காத ஒரு சின்ன விஷயம் அது மட்டும் இல்லாமல் ஏன்னா இங்கே வர்றதுக்கான வாய்ப்பு அமையமானு எல்லாராலையும் சொல்ல முடியாது பட் நமக்கு அந்த வாய்ப்பு கிடச்சிருக்கு ஸோ இந்த ஆப்ரேட் எப்படி இருக்கணும் ஆப்ரேட் ரூம் எப்படி இருக்கணும் இது மூலிமா நீங்கள் பார்க்கலாம் அவர் சுப்பையாக அவர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முப்பது வருஷம் வந்து நாற்பத்தஞ்சு வருஷம் இதில் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கார் ஓகே இப்போ வந்து இப்போ இருக்க படங்கள்லாம் ரெண்டு மணி நேரம் ரெண்டே கால் மணி நேரம் அப்படின் இருக்கு அப்போ வந்து கம்ப சம்பூர ராமாயணம் இருபத்தி ஏழு ரீல்னு சொன்னீங்களா அப்போ டைமிங் எவ்வளோ நேரம் ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஃபோர் ஹவர்ஸ் நாலு மணி நேரம் நாலு மணி நேரம் அப்போ வந்து மூணு ஷோ தான் ஓடும் நாலு ஷோ தான் கிடையாது சனி நேர வந்து தான் மூணு ஷோ அந்த காலத்தில் இப்போ அப்போ காலகட்டத்தில் சனி நேரம் நாலு ஷோ தினசரி மூணு காட்சி போடுவாங்க அப்போ காலங்கள் டெவலப்மெண்ட் டெல இது ஆகணும்னா டெய்லி நாலு ஷோ போட்டோம் ஓகே இப்போ இன்ட்ரவல்லாம் இந்த நாலு மணி நேரம் படம் சொல்கிறீங்களா அதுக்கு இன்ட்ரோவில் எத்தனை இன்ட்ரோல் ரெண்டு டபுள் இடவில் ரெண்டு இன்ட்ரோல் இன்ட்ரோல் எப்படி சாப்பாடுலாம் கொண்டு வந்துடுவாங்களா மக்கள் சாப்பாட்டுலாம் மறுக்கல அந்த கால் சினிமாவே அடிவிப்பில் ரிலீஸ் போகலாம் அது சத்தி டேஸில் சத்தி தேட்டருக்கு வார்டன் கிளாஸ் மேடு வரி ஆரம்பிப்பாங்க வரிசை படம் பார்க்குறதுக்கு படம் பார்த்து சோத்த கட்டிகிட்டு போக வந்துருப்பாங்க அடுத்து போகிற இடம் கிடைக்காது சிங்கி வான்ராஸ் மேடு வந்து வீராண்டி கட்டப்பம்மன் அடிமை மனுக்கு வான்ராஸ் வரி கூட்டம் இருந்துச்சு வான்ராஸ் பார்த்துக்கீங்களே பார்த்துருக்கேன் திண்டுக்கு வான்ராஸ் ஆமாம் பார்த்துருக்கேன் அது வரையும் கூட்டம் இருக்கும் சத்தியராஸ் எங்கே இருக்குது வான்ராஸ் எங்கே இருக்குது அவ்வளோவே கூட்டம் வரிசை மக்கள் ஆனால் டீசெண்டாக இருப்பாங்க அப்போ சினிமா வரிசை விட்டு இப்போ அவ்வளோதான் கூப்பிட மாட்டாங்க அப்போ சுரசா சினிமா கூட பசங்க கத்துற மாதிரி அப்போலாம் கத்த மாட்டாங்க கத்துக்க மாட்டாங்க கத்துக்க மாட்டா டீசெண்டாக படம் பாட்டு அதாவது எம்ஜிஆர் ஜிவாஜி வந்தாங்கன்னா கத்துவாங்க கத்துவாங்க பிகினு எம்ஜிஆர் ஜிவாஜி யாரோ வராங்க பார்த்தீங்களா அது கத்துவாங்க மத்திய பூவை போடுவாங்க பேப்பர் போடுவாங்க அதெல்லாம் ஒன்று ரசிக்கிறவங்கன்னு சொல்ல முடியாது ஓகே இப்போ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேட்டருக்குள்ள சில வந்து சில திங்ஸ்லாம் கொண்டு போகக்கூடாது அப்படின்றாங்க அன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்க்ரீனில் வந்து லாட்ரி ஷீட்லாம் கிழிச்சு பேப்பர்ஸ்லாம் கிழிச்சு தூவாங்க அது அன்னைக்கு எப்படி இருந்துச்சு அதெல்லாம் அது வந்து அவங்களுக்கு சந்தோஷ வழி காமிக்கிறாங்க அலோ பண்ணலாங்க அந்த காலத்தில் தேட்டருக்கு பஜ்ஜி சத்தி தேட்டரில் அந்த காலத்தில் வடை பஜ்ஜி எல்லாம் போடுவாங்க தேட்டருக்குள்ளேயே வெளியே போகணும்னு இன்றைக்கி இருக்க திங்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா வேலை இன்றைக்கி அப்போ காலங்க போல்
ஆட்டுக்கார அலம்பலர்களையும் சத்தி சாட்டல அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைக்கிள் வரல வெறும் மாட்டு வண்டியாக இருந்துச்சு அந்த படத்துக்கு அவ்வளோ ஃபேமஸ் ஆகி எழுத்த பேட்டியில் வாடகை விட்டாங்க எல்லா படத்தையும் தூக்கி செய் எழுபத்தி ஏழு நாள் ஓட்டினேன் அவ்வளோ பேர் எழுபத்தி நாள் ஃபேமஸ் வந்த படத்தில் சூப்பராக வெள்ளி விழா கொண்டாச்சு ஆட்டுக்கார அலம்பல் எழுபத்தி ஆறு இடம் நீங்கள் ஓட்டின திரைப்படங்களில் எத்தனை படங்கள் வெளி விழா கண்ண படங்கள் நான் ஓட்டின நான் ஏன் தேட்டரில் ஓட்டின வந்து அடிமை பெண் அம்பேவா நம்நாடு இது பெரிய ஃபேமஸ் ஆன படங்கள் இப்போ அந்த நம்ம எம்ஜிஆருக்கும் சிவாஜிக்கும் ஒரு கட்டத்தில் ஒரே படம் ரொம்ப போட்டியாக வந்துச்சு தீபாவளிக்கு கர்ணன் அப்படின்ற படம் வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வேட்டைக்காரன் அப்படின்ற படம் வந்துச்சு இந்த ரெண்டு படத்தில் நீங்கள் எந்த படம் ஓட்டினீங்க நான் வந்து சார் கர்ணன் ரிலீஸ் இப்போல்லாம் நான் அப்ரெண்டிஸாக இருந்தேன் அதாவது நான் சினிமா வேட்டைக்காரன் தான் நல்லா போச்சு கர்ணன் சூப்பர் படம் தான் ஆனால் வேட்டைக்காரன் தான் கூட்டம் அதிகம் லோ கிளாஸ் இவ் ஹை கிளாஸ் போவாங்க ரெண்டு ஈவன் அப்போங்க யாருக்கும் பாவெல்லாம் போகிறோம் ஆனால் ரசிகர் கேட்டையில் கொஞ்சம் சலசல் போகிறோம் அவனு சொல்ல இவனு சொல்ல அந்த சலசல் இருக்கும் அது வந்து ஒரே சமயத்தில் எண்ணிக்கையாக தான் போடுவாங்க ரெண்டு படம் வந்து எம்ஜிஆர் போட மாட்டாங்க எம்ஜிஆர் சிவாஜி போட்டால் பெரிய பிரச்சனையாகவும் போட மாட்டாங்க இன்றைக்கியா ஒரு நாள் வந்து யாச்சான் இப்போ ஆப்ரேட்டருக்கெலாம் வந்து இப்போ ஆப்ரேட்டருக்கெலாம் வந்து அப்போ சம்பளம்லாம் எவ்வளோ கொடுத்தாங்க அப்போ ஆப்ரேட்டருக்கு மாத சம்பளம்னு நூறுரூவா தான் அப்ரெண்டிஸுக்கு எனக்கு ஐம்பது ரூபா டிக்கெட் எவ்வளோ டிக்கெட் அப்போனா இருபது பைசா பதினஞ்சு பைசா லேடிஸுக்கு ஐம்பது பைசா ஆம்பளைகளுக்கு மூன்று ரூபா மேலே போனால் இப்போ அஞ்சு ரூபா கம்மியான ரேட்டு தான் இப்போ அந்த காலத்தில் வந்து சினிமாவில் வந்து நடிகைகள் இருந்திருக்காங்க பல கலாபாத்திரங்கள் ஏற்றி நடிச்சிருக்காங்க பல தொழிலில் பெண்கள் இருந்திருக்காங்க இந்த ஆப்ரேட் தொழிலில் பெண்கள் இருந்திருக்காங்களா இருந்திருக்காங்க விருதுநகரில் விருதுநகர் சென்ட்ரல் தியேட்டர்னு ஒன்று இருக்குது அதில் வந்து ஒரு ஆப்ரேட்டர் பொண்ணு அவருக்கு அப்பாவது சாப்பாடு கொண்டு வரும்போது ட்ரைனிங் எடுத்து ஒரு தமிழ்நாட்டில் மொதல் ஆப்ரேட்டர் ஆயிடுச்சு அவங்க பேர் அந்த பேர் தெரியாது பேப்பரில் பார்த்தது தான் எந்த ஏரியா விரு விருதுநகர் விருதுநகர் சென்ட்ரல் தியேட்டரில் அங்கே அப்பா ஆப்ரேட்டர் இருந்தார் அவர் மகளை ஆப்ரேட்டர் ஆக்கி பல ஓட்டுகள் இருந்தாங்க அதே மாதிரி திருவல்லி மாவட்டத்தில் பார்வதி தேட்டர் ஒன்று இருந்துச்சு அங்கே லேடிஸாக ஓட்டினா தேட்டர் மோகாலே மகளே ஓட்டு பல ஓட்டினாங்க நான் சொல்ல கிட்ட ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி சரி ஓகே ஓகே இப்போ இது வந்து பழைய மிஷின்களா இல்லை இப்போ வந்து பல்பு டிஜிட்டல் டிஜிட்டல் பல்பு அப்போ ஆடுக்கு காரணம் இருக்கும் ஆடுக்கு அது இல்லை அங்கிட்ட காமிக்கிறதுக்கு அதை வச்சு ஓட்டணும் அந்த காலத்தில் ஆறுக்கு தான் இப்போ லேட்டஸ்ட் ஆகி போகிற பல்பு ஆமாம் பல்பு ப்ரொஜெக்டர் வேலை முந்தைய ஆறுக்கு வச்சு லைட்டு காமிச்சோம் இப்போ பல்பு வச்சு காமிக்கிறது அவ்வளோ இப்போ இதெல்லாம் வந்து ஃபிலிம் சுற்றுனதானே இதெல்லாம் பல சுத்த சுற்றி பார்த்தீங்கன்னா இதில் சுற்றுறது அந்த ஸ்கூலு இது என்ன ஃபிலிம் அது இது நேற்று ஓடின படம் நேற்று இலக்க வர மாட்டேது கொண்டு <laughs> வருவோம் <laughs> வேலைப்பாட்டு <laughs> 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 போட்டாங்க <laughs> 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 மூணு இருந்தால் தான் தேட்டருக்கு லைசன்ஸ் கொடுப்பாங்க யாரோ ஒருத்தர் 
வேலை செஞ்சு வேணும் நான் காமிச்சு வந்து அதிகமாக வேலை செஞ்சு காமிக்கணும் சரி இப்போ வந்து இன்னைக்கு வந்து நீங்கள் எம்ஜிஆர் படம் ஓட்டியிருக்கீங்க அது என்ன படம் ரிக்ஷாக்காரன் சார் ஸோ ரிக்ஷாக்காரன் இதுக்கு முன்னாடி ஃபிலிமில் ஓட்டியா ஆ பிள்ளை ஒன்று நான் நிறைய பேர் ஓட்டிருக்கேன் இதில் சர்வீஸ் கூட கிட்டே ஒரு இருபது வருட்டு போட்டு இருபது வருட்டு ஓட்டியிருந்தேன் ஓகே இப்போ ரிக்ஷாக்காரன் வந்து ஃபிலிம்லேயே ஓட்டியிருக்கு ஃபிலிம் ஓட்டி டிஜிட்டல் ஓட்டியிருக்கேன் ரெண்டு ரெண்டு ஜெனரேஷனுக்கு நீங்கள் மேனேஜ் பண்ணியிருக்கீங்க ஆமாம் ரெண்டுக்குமே அதுக்கு இந்த அது வேலை பார்க்கணும் இதுக்கு இந்த இது வேலை பார்க்கணும் சரி ஓகே ஓகே இப்போ வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாற்பத்தஞ்சு வருஷம் அந்த ஆப்ரேட்டர் வேலையில் இருந்திருக்காரு ஸோ அவருடைய அனுபவங்கள் நம்ம கூட பயந்துக்கிட்டார் அவர் சுப்பையா அண்ணன் திண்டுகளில் இந்த மாதிரி முகம் தெரியாத ஆட்கள் திறமையான ஆட்கள் இன்னும் நிறையா பேர் இருக்காங்க அவங்கள தொடர்ந்து நம்ம மீட் பண்ணுவோம் பேசுவோம் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா புதுசு வந்ததுக்காக பழசு என்றைக்குமே மாறாது பழசை பா வேணும் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய மக்களுக்காக இன்னமும் பழைய படங்களை எடுத்து அந்த ரசிகர்களுக்காக படங்களை ஓட்டிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ அதில் அண்ணன் வந்து முக்கியமானவங்க ஆனால் நீங்கள் மக்களுக்கு ஏதாவது மக்கள் மக்கள் வந்து இன்றைக்கி பழைய படம் பார்க்குறது கம்மி எல்லா லேட்டஸ்ட்டாக டிஜிட்டல்னு சொல்லி புது புது தேட்டரில் அதுக்கு பெரிய பிறகு பழைய படம் பார்க்குறது பழைய ஆள் இருக்காங்க இந்தியா படம் பார்க்க ஆள் இருக்காங்க சிவாஜி படம் ஆள் இருக்காங்க அது வந்து ஐம்பது பர்சன்ட் தான் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் லேட்டஸ்ட்டாக போயிடுறாங்க பழைய படம் பார்க்க தேட்டர் கிடையாது எங்கள் மாதிரி படம் போய் இந்த தேட்டர் தான் அங்கிட்டலாம் பழைய படம் போட மாட்டாங்க ஆனால் இப்போ இப்போ வந்து ஜெனரேஷன் ரிச்சா காரணம் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி டிஜிட்டல் வந்து போடுவார் வசந்த மாதிரி இங்கே இங்கே போட்டோம் விஜயில் போட்டால் நாங்கள் இதில் ஆர்டியில் போட்டாங்க டிஜிட்டல் வந்தால் ஓட்டுவாங்க பிரிண்டில் வந்தால் யாரும் ஓட்ட மாட்டாங்க ஓட்ட மாட்டாங்க பிரிண்ட் வந்து இங்கே தான் ஓடணும் இங்கே தான் ஆமாம் ஓகே ஓகே சரி மக்களுக்கு மக்கள் என்ன சாய்ச்சி மக்கள் வந்து சினிமா தொழிலாளர் மதித்தா நல்லாயிருக்கும் இன்றைக்கி அன்றைக்கி இருந்த மதிப்பு மரியாதை இன்றைக்கி கிடையாது அதனால் சினிமா அழிவு நிலையில் இருக்குது இதே எங்களை மாதிரி முதலாளிகள் மாதிரி இருக்கிறதுனால தான் நாங்கள் பழசிட்டு இருக்கோம் இது முதலாளி நல்ல முதலாளி இருக்கிறதுனால தான் எங்களுக்கு ஆதரவு கொடுக்குறாரு சூப்பர்ங்க அருமையான விஷயங்கள் சொன்னீங்க ரொம்ப நன்றி ஒரு நல்ல விஷயம் ஒரு ஆப்ரேட் ரூமில் அலோவ் பண்ணி அது எப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம மட்டும் இல்லாமல் மக்களும் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு சிறப்பு அனுமதி கொடுத்தாங்க நான் ஏன்னா நாங்கள் கேட்கவே இல்லை ஏன்னா கேட்டானா கொடுக்க மாட்டாங்க அப்படின்ற ஒரு மனநிலையில் இருந்தேன் நான் ஆனால் கேட்டாங்க அவங்களே வந்து நீங்கள் ஆப்ரேட் ரூம் எடுங்க அங்கே ஓட்டு பேசுங்க அப்படின்னாங்க ஸோ எல்லோரும் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படிங்கிற ஒரு நல்ல எண்ணம் பழைய படங்கள் வந்து இன்னமும் அவங்க ரிலே பண்ணுறது காரணம் பழைய ரசிகர்கள் இன்னமும் உங்கள்கிட்ட கேட்குறாங்க பழைய படங்கள் அப்படின்னாவே என்விஜிபி தேட்ரு அப்படிங்கிற ஒரு மனநிலை இன்றைக்கி ஆடியன்ஸ் மத்தியில் உருவாயிருச்சு ஸோ திண்டுகள் அப்படின்னா எம்ஜிஆர் படங்களாக இருக்கட்டும் இல்லை பழைய படங்கள் எதுவாக இருந்தாலும் என்விஜிபி தேட்ரு அப்படிங்கிற ஒரு மைண்ட் செட்டில் இருக்காங்க நிறையா பேர் வந்து புது படங்கள் என்ன தான் பார்க்க போனாலும் நீங்கள் ஒன் டைம் வந்து என்விஜிபி தேட்டரை வந்து வந்து பாருங்கள் ஒரு படம் பார்த்து பாருங்கள் அதோட மனநிலை வேறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தொம்பதில் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஸோ அப்படி கிட்டத்தட்ட ஒரு எழுபது வருஷம் இருக்கக்கூடிய ஒரு தேட்டரில் உக்காந்து படம் பார்க்கணும் அப்படின்னா அவங்க தலையிலையும் சரி நம்ம நெத்திலையும் சரி எழுதி வச்சுருக்கணும் இந்த படத்தில் படம் பார்க்கணும் அப்படிங்கிற நம்ம இதில் எழுதி வச்சுருந்தால் மட்டும்தான் இந்த தேட்டரில் வந்து படம் பார்க்க முடியும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய கருத்து ஸோ எனக்கு அந்த வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கல நான் சந்தோஷம் உங்களுக்கு அந்த வாய்ப்பு ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் நான் நிச்சயமாக வந்து அதாவது சந்தோஷங்கிறது நிறையா காசு ச பணம் சம்பாதிக்கிறதுல தான் சந்தோஷம் இருக்குது அப்படின்னு இங்கிறது நம்பிக்கை அப்படின்னு ஒரு சிலர் வச்சுருப்பாங்க அது கிடையவே கிடையாது ஒரு நாற்பது ரூபா கொடுத்து ஒரு முப்பது ரூபா கொடுத்து இந்த மாதிரி ஒரு பழைய எழுபது வருஷம் பாரம்பரியம் மிக்க ஒரு தேட்டரில் உட்காந்து படம் பார்க்குற அந்த ரெண்டரை மணி நேரம் இருக்கு இல்லையா அதுக்கான வேல்யூபிளான ஒரு பணம் வந்து எங்கேயுமே யாராலும் இது வரைக்கும் சம்பாதிக்க முடியாது அந்த மனநிலை அந்த சந்தோஷம் மகிழ்ச்சி என்றைக்குமே வந்து இந்த மாதிரியான பாரம்பரிய ஒரு தேட்டரில் உட்காந்து படம் பார்த்து பாருங்கள் அதோட ஃபீல் வந்து வேறு மாதிரி இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா அது உங்கள் அப்பா பார்த்த தேட்டராக இருக்கும் உங்கள் தாத்தா பார்த்த தேட்டராக இருக்கும் தாத்தாவோட தாத்தா பார்த்த தேட்டராக கூட இருக்கலாம் ஸோ நமக்கு இப்போ வரைக்கும் அது ரன்னிங்கில் இருந்து நம்ம பார்க்கக்கூடிய பார்க்கணும் அப்படின்னு ஒரு பிஸ்னஸ் நோக்கம் இல்லாமல் அந்த தேட்டரை வந்து ரன் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா உங்கள் லைஃப்பில் ஒன் டைம் வந்து திண்டுக்கல் வந்தீங்கனாலும் சரி இல்லை திண்டுக்கல் மக்கள் இருக்க எங்கள் யாராலும் இந்த வீடியோ பார்த்தாலும் சரி ஒன் டைம் வந்து ஒரு ஒரு நாள் ஒரு ஷோ பார்த்து பாருங்கள் ஸோ அது பெஸ்ட்டாக இருக்கும்